Недра нашей планеты скрывают невероятное богатство и красоту в виде драгоценных камней и минералов. Люди научились добывать и обрабатывать их, подчеркивая природное великолепие. А ученые уже исследовали большинство из них. Однако мир минералов все еще хранит множество загадок и тайн. И сегодня я хочу рассказать вам про несколько таких необычных минералов. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тестоун. Перед началом, как обычно, попрошу вас подписаться, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Ваша активность помогает развивать канал. Приятного просмотра! Некоторые драгоценные камни во многом обладают своей привлекательностью именно потому, что они были найдены в неожиданном месте или имеют необычное происхождение. Муравьиный гранат – один из наиболее интересных из них. Есть на карте США точка, в которой сходится под прямым углом границы четырех штатов – Нью-Мексики, Аризоны, Юты и Колорадо. Это место так и называется – Фокорнерс, четыре угла. Сразу за маленьким городком Гарнет Райш начинаются земли индейского племени Наваха – скалистая полупустыня, покрытая муравейниками. Эта местность знаменита тем, что здесь можно найти красивый камень рубинового цвета – Энхилл Гарнет или муравьиный гранат. Это название пошло из-за того, что его можно найти только на окраинах муравейников и вокруг них. Муравьи находят гранаты, раскапывая подземные ходы, они вытаскивают камни на поверхность и выбрасывают их. Дождь смывает гранаты и перемещает их по слону муравейника, где они могут накапливаться. Но поскольку осадки в полупустыне редкость, то найти гранаты возле муравейников удается не всегда. Их блестящий блеск и красный цвет сильно контрастируют с окружающей почвой и позволяет их легко обнаружить и собрать. Это красивые ярко-красные хромпероповые гранаты с очень высокой насыщенностью цвета. Коренные американцы давно открыли их и поразились их цвету и красоте. Они считали их особенными и иногда шили из них церемониальные погремушки или дарили в знак признательности. Сегодня коренные американцы и охотники за минералами собирают гранаты и продают их пакетами гранильщикам, которые разрезают их на кабашоны и ограняют. Готовые камни, как и сырая порода, часто продаются коллекционерам драгоценных камней и вставляются в ювелирные изделия. Относительная новизна происхождения камней повышает их привлекательность и может поднять их цену до более высокого уровня, чем цена, которую платят за камни аналогичного качества из других мест. Типичный муравьиный гранат представляет собой крошечный камень, почти всегда менее одного карата в ограненном виде. Муравьи достаточно умны, чтобы не раскапывать большие камни и не вытаскивать их на поверхность. Поэтому небольшой размер этих камней на самом деле является их уникальностью, потому что многие камни имеют очень высокую насыщенность цвета. Если бы они были больше по размеру, камни имели бы очень темный, почти черный вид. Но в небольших размерах через них проходит достаточно света, чтобы раскрыть желаемый темно-красный цвет. Муравьиный гранат – это относительно новые драгоценные камни, которые в основном пользуются популярностью среди местных жителей. Количество производимых камней намного меньше, чем необходимо для того, чтобы сделать их коммерческими драгоценными камнями и использовать их в массовом производстве ювелирных изделий с широким распространением. В некоторых случаях этот минерал используется в качестве поискового инструмента. Например, при разведке алмазов геологи используют минералы-индикаторы, чтобы определить, находятся ли они на кимберлитовой трубке, вмещающей породу с алмазами, или рядом с ней. Алмазы поднимаются из мантии в результате извержения глубинных вулканов. Во многих тоннах кимберлита часто встречается всего несколько каратов алмазов, но кимберлит может быть насыщен другими минералами мантийного происхождения, такими как пироп, гранат и оливин. Таким образом, вместо того, чтобы искать алмазы, геологи ищут эти более распространенные минералы, чтобы найти трубку. Затем отбирают объемную пробу кимберлита, чтобы определить, содержит ли эта трубка алмазы. Геологи, выполняющие такую работу, часто останавливаются у муравейников, с которыми они сталкиваются, чтобы быстро поискать разноцветные кусочки мантийных минералов. А самое удивительное в этом минерале то, что ни индейцы, ни геологи, которые они приглашали, не смогли обнаружить самоцветы с помощью шахтного метода. Поэтому добыча гранатов в настоящее время зависит исключительно от муравьев. И зачем они это делают, ученым-биологам выяснить тоже пока не удалось. Это был пример необычного способа и места добычи природного минерала, который уже давно известен и изучен учеными и коллекционерами всего мира. Если же говорить о необычном происхождении, то в мире существует удивительный минерал антропогенного происхождения, который появился в результате страшной техногенной катастрофы 20 века. Это единственный в своем роде, и хотелось бы, чтобы он таким и оставался. Минерал, который назвали чернобылитом. И, конечно же, вы понимаете, о какой катастрофе идет речь. В результате взрывов на Чернобыльской АЭС реактор получил серьезные повреждения, в том числе пораспределительной системы. В образовавшиеся дыры начала перетекать расплавленная радиоактивная масса, а частицы топлива превратились в лаву. 
Растекаясь, эта лава, включающая уран и цирконий, смешивалась с обломками бетона, песком и металлическими элементами конструкции. Эта смесь распространялась по системе охлаждения и пораспределения почти неделю, пока не достигла бассейна тушения. Спустя некоторое время после открытия, с большим трудом, короткими подходами всего на пару секунд, исследователям удалось собрать несколько образцов слоновья ноги расплавившегося реактора Чернобыльской АЭС. Чернобыльский кориум, часть которого образовала знаменитую слоновью ногу, создал нечто невиданное ранее. Микроскопические кристаллы уран циркониевого сплава, получившие название чернобылит. Чернобылит – техногенное соединение, кристаллический силикат циркония с высоким до 10-15% содержания урана в виде твердого раствора. Химический состав очень близок к природному ортосиликату циркония, циркону, отличающемуся высокому содержанию урана, и описывается формулой. Он был обнаружен в виде пирамидальных кристаллов размером от 5 до 500 микрометров в кориуме, образовавшемся в виде лавоподобного стеклообразного материала в результате расплавления активной зоны ядерного реактора четвертого блока. Чернобылит очень радиоактивен из-за высокого содержания урана и загрязнения продуктами деления. Считается, что если сейчас приблизиться к подножию слоновья ноги на несколько минут, то передержка приведет к смерти в течение пару дней. И по различным оценкам, чернобылит будет радиоактивным еще 100 тысяч лет. Естественно, ввиду его редкости, особенности происхождения, чрезвычайной радиоактивности и небольшого размера, он представляет интерес только с научной точки зрения. К необычным можно также отнести минералы, которые только-только открыли и признали, и о которых на данный момент пока мало что известно. Открытие, классификация и признание новых минералов время от времени происходит в разных уголках нашей планеты. И из последних в этой сфере отличился Китай. Вот несколько примеров. 19 января 2024 года Министерство природных ресурсов Китая сообщило, что в провинции Хэнань в Центральном Китае был обнаружен новый силикатный минерал, который был признан Международной Минералогической Ассоциацией. Этот новый минерал, получивший название Непиит Цери, был найден в редкоземельном руднике в городе Тайпин провинции Ляонин. Цвет от светло-красного до красно-коричневого. Это силикатный минерал с самым высоким содержанием цери, встречающимся в природе. А чуть ранее, 11 января 2024 года, все те же китайские ученые обнаружили новый тяжелый редкоземельный минерал под названием Баянабаит Вай на редкоземельном роднике Баян Оба в Бауту, расположенном в автономном районе внутренняя Монголия Северного Китая. Баянабаит Вай – новый минерал с характерным химическим составом и кристаллической структурой, содержащий тяжелые редкоземельные элементы, такие как итрий, диспрозий, гадолиний, эрби и лютеций. По словам ученых, это также первое в мире открытие нового тяжелого редкоземельного минерала вторкарбоната. Но ученые находят минералы не только на Земле, но и на Луне. Как пример, в 2022 году Национальное космическое управление Китая и Управление по атомной энергии Китая совместно объявили про открытие, идентификацию и классификацию шестого лунного минерала Чангисит Вай, который получил свое название в честь китайской богини Луны Чаньё. Минерал относится к категории лунного мерилита, и он стал первым лунным минералом, открытым и идентифицированным именно китайскими учеными. Находка является фосфатным минералом и столчатым кристаллом. Его обнаружили в частицах лунного базальта, исследованных в лабораториях Китая. Очень сомнительно, что эти минералы скоро станут новыми драгоценными камнями для ювелирных изделий. Их небольшое количество, специфическая структура и способ добычи тоже представляют собой интерес чисто с научной точки зрения. Например, для добычи редкоземельных элементов или для исследования космоса. Надеюсь, вы узнали что-то новое, интересное и познавательное из этого видео. Не забывайте про подписку на канал и лайк под этим видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новом ролике. Всем пока!